እንደመሰረበታችሁ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ጌታ መስከን ዛሬ ላደረሰን ለአምላካችን ክብር ይሁንለት በጌታ ደስ ይላችኋል አይጠየቅ ማለት እንደዚህ ጥያቄ በጌታ ደስ ይላችኋል አሜን ሲደስ ያለው ወጆቹን ያንሳና እግዚአብሔርን ያመስግን ሃለሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ባረከን ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነበር በሚገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ቃል በመካከላችን ያልፍ ነበር እግዚአብሔር ለሚሰሙት የሚናገር አምላክ ነው አምላካችን ለሚሰሙት የሚናገር አምላክ ነው እግዚአብሔር መስከን በዚህ ጌታ ያረፋችሁ ሰዎች ደስ ይበላችሁ ይሄ ጌታ ወደ ህይወታችሁ መጥቶ ያሳረፋችሁ ወገኖች ይሄ አምላክ የረፍት አምላክ ነው በመናልፈበት መንገድ ሁሉ የሚረዳን በገጠመን ነገር ሁሉ üst የሚያሳልፈን መጻፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ ችግረኛ ጮህ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራውም አዳ ነው ይላል እና በጮታችን ሁሉ ጊዜ የሚሰማን አምላክ አለ ከኛ ይልቅ ለኛ የሚጠነቀቅልን አምላክ ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን እኛ ክራራሳችን ከመናስበው ይልቅ እሱ የሚያስብልን አምላክ ነውና እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልናል በእውነት ምራፍ ላይ ምራፍ ሁለት ላይ ሃሌሉያ ከቁጥር 19 እስከ 30 ያለውን አነብላችኋለሁ ምራፍ 2 ከ19 እስከ 30 ሰሞኑ እንደሞ ጉንፋን ወሮን እግዚአብሔር ይገጽጸውና ቀድም አንስ ግርማ ላይ ጸልይልን ግርማ ሰሞኑን አምስ ቀን ነው የታኛው እዚህ በፊታችን ዛሬ ቆሞ ይጸልይልን እና በቤትኛው መንገድ ይጥራል ጣላት ግን አይችልም ስሙ የተመሰገነ ይሁን ታዳጊያችን ኢየሱስ አለ ሁሉ ጊዜ በደም የተሸፈነን ነንኛ አንፈራም አንሰጋም አሁን አንድ አንድ ሰዎች ኮሮና ያስደነግጣቸው አይደል ኮሮና ቫይረስ የተባለው አትደንግጡ አትፍሩ ለጌታ ኑሩ ዝም ብላችሁ እናንተ በእውነት ነገን ምን ሆነ አሉ ብላችሁ መታስቡ ሰው አላችሁ ሰዎች አላችሁ በተፈጥሮ ይኔ ራሴን ለማመጻደቅ ብዬ አይደለም እንዶ ጌታን ስላገኘው ብቻም ቢየብል ጥሩ አይደለም ነገን ምን ሆነ አለው የሚል ስጋት አንድም ቀን አስብ ያላቀም እኔ ልጆቼ ምን ይሆናሉ እንዴት ይወጣ እንዴት ይወጣ እንዴት እንገባለን አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገሮች በውስጤ ቢልድ እንደሆኑ ይገርመኛል ምንም አይነስ ስጋት ይሄን ለመሆን አገልጋይ መሆን አይተበቅም ይሄን ለመሆን ፓስተር መሆን አይተበቅም ይሄን መሆን ይሄን ለመሆን ክርስቲያን መሆን በቂ ነው እግዚአብሔር መስገን ጌታን ማምለክ በቂ ነው እና አንድ አንድ ሰዎች እኮ ምን አልባቻችንም የቀሩት ዛሬ እኮ እሱን ፈርተው ሊሆን ይችላል ንክክ የተባለው ነገር አትነካኩ ስለተባለ ገቨርነሩ በየቀኑ ነው የሚነጋግ አትነጋግ እንዳውም ፐብሊክ የሆነ ሚቲንግም አይኖራችሁም ተብሏል ሰምታችኋል ይሄንን ገቨርነሩ የተናገረ ነው በየጊዜውና አትነካኩ ምናምን ጥሩ ነው ተነቃቄ ግን ከቤተ ክርስቲያን ግን ሊያስቀረን ምን አይሆንም አይችልም እኛ እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው እዚህ ምን መጣው መቼም ሰዎች በዚህ ምክንያት ቀሩ ብዬ አላስበም እኔ እንዲው ለማለት ብዬ እንጂ እና ወገኖቼ ነገን ምን ሆነ አለው ከሚል ፍርሃት ውስጥ ያወጣን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ነው እኛ አንፈራም ኢየሱስ በዙሪያችን አለ ቫይረሱን ከንቱ የሚያደርግ አምላክ ከዙሪያችን አለ ሃሌሉያ ስሙ የተመሰገነ ይሁን 
ስለዚህ አትፍሩ ኢየሱስ ምንድነው ጌታ ነው ሃለሉያ ስለዚህ ሰሞኑን እንደዚህ በጉንፋን ሰበብ አሰበብ አርጎ ሊደቋቁሰ ንፈልገ ውላችንንም ግን አለን ዛሬም አይችልም እሱ አልሰብክም ብዬ ነበር ዛሬ እንደውም ትላንትና ራሴን ሳይው አይ በፍጹም እጄ ነው መሰብኮ ብዬ ተገዳድረው ነው የመጣሁኝ እግዚአብሔር መስከን ተገዳድረው እኔ በፍጹም እንደዚህ በዚህ አይ ሰበብ ሳልሰብክ ደሞ ቀርቼ ማላቀም እስከ ዛሬ በህይወት የዘመን ሁሉ አዲስ ነገር ሊመጣ ነው እንደ ብዬ ታግዬ ነው የመጣሁኝ ጌታ አለ ከኛ ጋር ነገር ገን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵስ ውስጥ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ጀምሮ ኑሯችሁን ሳውቅ እኔ ደግሞ ደስ እንዲለኝ ፈጥኝ የጢሞቴዎስ ልክላችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ ለልክላችሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አደርጋለሁ ድርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንም የለኝምና ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉና የክርስቶስን የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መፈተኑን ታውቃላችሁ እንግዲህ እንዴት እንደመሆን ባየው ጊዜ እርሱን ቶሎ እንድልክ ተስፋ አድርጋለሁ ራሴ ደግሞ ግን ፈጥኝ እንደመጣ በጌታ ታመኛለሁ ነገር ግን ወንድሜንና ከኔ ጋር አብሮ ሰራተኛ ወታደርም የሚሆነውን የናንተ ግን መልክተኛ የሆነውንና የሚያስፈልገኝን የሚያስሚያገለግለውን አፍሮሪቱን እንድልክላችሁ በግድ አስባለሁ ሁላችሁን ይናፍቃልና እንደታመመም ስለሰማችሁ ይተክዛል በእውነት ታሞ ለሞት እንኳን ቀርቦ ነበርና ነገር ግን እግዚአብሔር ማረው ሀዘን በሀዘን ላይ እንዳይጨምርብኝ ለኔ ደግሞ እንጂ ለርሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ እንደገና ስታይስ ደስ እንዲላችሁ ለኔም ሀዘኔ እንዲቃለል በብዙ ፍጥረት ልከዋለሁ እንግዲህ በሙሉ ደስታ በጌታ ተቀበሉት እርሱን የሚመስሉትን ምን አርጓቸው አክብሯቸው በኔ ዘንድ ካላችሁ አገልግሎት እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ ከጌታ ስራ የተነሳ እስከሞት ቀርቧልና ይላል እ ፊልጵስዩስን ዲው ሃይላይት ያደረገን የዘለቀን ነው ያለነው እስከ ምዕራፍ 4 የመጨረሻው ድረስ እንዴ ዳለ ነው ወደፊት በሚቀጥሉት የተወሰኑ ሳምንታቶችን ጨምረን እ ራሱንና ዋናውን हिसाब መhall ላይ ነግራቸዋለሁ እንዲው ለላስታውሳቹ ግን የምፈልገው ነገር አለኝ ይሄ መጽሐፍ ሲጻፍ በስንተኛው ዓመተ ምህረት ተከባቢ ነው ብያችኋለሁ በ60ኛው ዓመተ ምህረት ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ነው የተጻፈው በጳውሎስ ነው የተጻፈላቸው ለፊልጵስዩስ አማኞች ነው ሲጻፍላቸው በኢትዮጵያ ቢያንስ ቢያንስ ያ ሰላማት እድሜ ነበርአት እና ጻፊዎቹ እና ጳውሎስ እና ጢሞቴዎስ ናቸው የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር አይሁን ይብዛላችሁ በማለት ነው መልክቱን ጳውሎስ የጀመረላችሁና ጳውሎስ ይጽፍላቸው ሮም ሆኖ ነው ኔሮፊት የሚቀርብበት ወይም ደግሞ የቀረበበትም ወቅት ነበር እና በሁለት ሐሳብ ውስጥ ሆኖ ነው የሚጽፈው ወደ ጌታም ሊሄድ ይችላልው ሚሆነውን አላቀም ይላል እንደሚያያቸው ይነግራቸዋል እዚህ ምራፍ 2 ላይ ከነዚህ ቁጥሮች በፊት አሁን ካለ በኩላችሁ ቁጥሮች በፊት ስትመለከቱ መጥቻ ያያቸዋልው ይላቸዋል ግን እርግጠኛ አይደለም ምን ሊሆን እንደሚችል ምን እንኳን አያውቅም ፈጥኝ ጢሞቴዎስን ልክላችኋለሁ እኔም ደሞ ታላያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ግን የኔን ነገር ቼክ ባረኩ ጊዜ ነው የሚለው ለሄድ ወደ አባቱ ናፍቆቱ ቢኖረውም እንኳን ምራፍ አንድ ላይ ስትመለከቱ ወደ ጌታ ለሄድ ይችላልው ግን መኖር የለና አንተ ጥቅም ስለሆነ ለኔ የተሻለ ቢሆንም እንኳን እዚ መቆየትን እመርጣለሁ ይላል እ ለኔ ወደ ኢየሱስ መሄድ ወደ አባቴ መሄድ ምርጫ ይ ነው ለና አንተ ሲባል ግን እዚሁ ይሻላል ይሻለኛል ይላቸዋል 
ይሄን ካላቸው በኋላ በጣም በጣም የመጽሐፉ ቴሲስ የሚመስል አንፍ ተነግርግናል በጣም ወሳኝ የሆነ ንግግር ግን ምራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ይናገራቸዋል ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ የሚል ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ እስቲ ለክርስቶስ ወንጌል በሉልኝ እንደሚገባ ኑሩ እርስ በርሳችሁ በናለ በትባባሉ እኔ ያያዩአችሁ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ ተባባሉ እስቲ ጌታ ይባርካችሁ በጣም በዚህ በፊልጵስ መጽሐፍ ውስጥ ትልቅ አርፍተ ነገር ነው ይሄ ምራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ 1 27 ላይ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ አሜን ይሄ አሜን ካላሰኛችሁ ምንም ነገር አሜን አላሰኛችሁ ለክርስቶስ ወንጌል ትዝላችኋል አንድ ነገር ተናግሮ ያለው ከዚህ በፊት ጌታን ተቀብያለሁ በቅድስና እየኖርኩ ነው በኢትዮጵያንም እየሄድኩ ነው በቃ አስፈላጊው ነገር ያደረኩ ነው አሃ በቃ ይሄ ነው ክርስቲና ብለን እንድንጽናና አይደለም የተጠራንበት ህይወት ለወንጌል እንደሚገባ መኖሩን ይጠይቃል እንዴት ብትሉ አውሎስ መልስ ይጠናል ባንድ ሐሳብ ከቁጥር 27 እስከ 30 ላይ ምራፍ 1 ላይ ባንድ ሐሳብ ደግሞም እየተጋደላችሁ በተቃዋሚዎችን ፍት ለፊት ደሞ ሳትደናገጡ ኑሩ ይላቸዋል 27 እስከ 30 አንደኛው ባንድ ሐሳብ ኑሩ ይላቸዋል ሁለተኛው በመጋደላቸው ሶስተኛው ደግሞ በተቃዋሚዎች ዘንድ ደግሞ ምንም ሳትሆኑ ሳትደነግጡ ሳትፈሩ ሳትናወጡ ይላቸዋል ይሄ ብቻም አይደለም ክርስቲና ይላቸዋል ክርስቲና ለእምነት ብቻ አይደለም የተጠራችሁት ምን አለው ውስጡ መከራ አለው ይላቸዋል ቁጥር 28 ላይ መከራ አለው 29 ላይ ምን አለው ለደንነት ብቻ አልተጠራችሁም ክርስቲና ፓኬጁ ምንም አለው ውስጡ መከራ ማለው ይሄው እናንተ እንደምታዩት መጋደል እኔ ጋር እንዳለ እናንተም ጋር ደርሶባችሁ አለ ይላችኋል ቁጥር 30 ላይ ምራፍ 1 30 ላይ መጋደል እስቲ መጋደል በሉ መጋደል ደርሶባችኋል ይላችኋል መጋደል ስለዚህ ክርስቲና ለደንነት ብቻ አይደለም ለማ የተጠራ ነው ምንም ጭምር ነው ለመከራም ጭምር ነው ህይወቱን ነው የሚያሳያቸው ጳውሎስ ህይወቱን ነው የሚያሳያቸው መጋደልም አለው መከራም አለው ሪአክሽን አለው ሪአክሽኑ ባግባቡ ለወንጌል እንደሚገባ መኖር ነው አንዳንድ ሰዎች በምን በምን ይጽናናሉ ሁዱር ከመጡና እንዲሁ በቃ ራሳቸውን ቅድስናቸውን ኖረው ከኖሩ ለነሱ በቂ ነው እሱ ፖዚሽኑ ግን የክርስቲና ፖዚሽኑ ስታተሱ ከዚህ በላይ ነው የሚጠይቀን ለወንጌል እንደሚገባ መኖር ነው ምን በመሆን ባንድ ልብ በቤተክርስቲያን ውስጥ በመሆን ለዛ በመተባበር በመጋደል እን ካላቸው በኋላ ጳውሎስ ምራፍ 2 ስለ ተመለከቱ ከቁጥር 1 ጀምሮ እንግዲህ ብሎ ይጀምራል እንግዲህ ይላቸዋል አንዳሽ ምክር ቢሆን የፍቅር መጽናናት ቢሆን የመንፈስ ስብረት ቢሆን ምን እንፈጽሙልኝ ደስታይን ፈጽሙልኝ ባንድ ሐሳብ ተስማሙ አንድም ልብ ይኖራችሁ አንድም ነፍስ ይሆናችሁ አንድም ሐሳብ ይኖራችሁ ይላቸዋል አንድ ፍቅር አንድ ልብ አንድ ሐሳብ ይሁንላችሁ ይላቸዋል አሜን እሄ ይብዛልን ባንድ ሐሳብ ተስማሙ ይላቸዋል ባንድ ሐሳብ በመካከላችሁ ችግሮች አይኖሩ ቢኖሩ እንኳን ፍቱ ይላቸዋል ሪዞልቭ አድርጉት ይላቸዋል እንደነ ሰይጣን ቂኝ ያሉ ሰዎች አሉ እንደነ ኤውዲያን የሚሆኑ ሰዎች አሉ በመካከላቸው ይያሉ ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች የማይግባቡ እናንተም ተግባቡ ይላቸዋል ባንድ ሐሳብ ባንድ ፍቅር ባንድ ልብ ተስማሙ ብሎ 
ይመክራቸዋል ለወገኔ ይጥቀማል ማለትን ተውት ይላቸዋል ይሄ የዚ ዘመን ችግር ነው በተለይም በተለይም በጣም ትኩረት አድርጎ የሚናገሩ ዛምራፍ ሁለት ላይ የሚገርማቹ ለወገኔ ይጥቀማል በማለት ወይም በከንት ውዳሴ አንዳሽ እንኳን አታድርጉ ለመወደስ ለመወደድ ፌቨር ለማድረግ ለሰዎች በጤጤናማ ባልሆነ መንገድ ፌቨር ለማድረግ በወገናዊነት በጓደኝነት በቤተሰባዊነት ጽድቅ በጓደለ መንገድ እሱ የኔ ነው በማለት በዛ መንገድ አትይዱ ይላቸዋል እሄ የፊልጵሶስ ቤተክርስቲያን ችግር ብቻ አይደለም ወገኖቼ በዚህም ዘመን ያለሽ ቤተክርስቲያን ችግሯ ነው በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንዳሽ እንኳን እ አታርኩ ነገር ግን ባለንጀራውን ይያንዳኑ ባለንጀራውን ከራሱ ይልቅ በትትና እንድሻል ይቁጠሩ ባለንጀራዬ ከኔ ይሻላል አንድ ነገር ልንገራቹ ይሄን ጥቅስ በደም እናቃለንኛ ገብታችኋል ይሄን ፕሪንሲፕል በጥቅስ እናቀዋለን ችግራችን ባግባቡ በዚህ ህይወት ውስጥ ዓለም ኖር ነው በጣም እዚህ ጋር መናገር ያስፈልጋል በእያስባሉ ነገር ግን እያንዳንዱ ባለንጀራው ከራሱ ይልቅ እንድሻል በትትና ይቁጠር ያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለማን እንጂ ለባለንጀራው እንጂ ስቲ ለባለንጀራ ብሉ ለባለንጀራው እንጂ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለወዳጁ እንጂ ለዚም ደግሞ የተትና ቁንጮ የሆነውን ኢየሱስን ምሳሌ አርጎ ወደ ምድር ያመጣልናል በክርስቶስ የነበረው ይህ हिसाब በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል እንደመቀማት ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በመስሎም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱ ምን አደረገ አዋረደ ስከመስከል ሞት ድረስ የታዘዘ ሆነ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ምን አደረገው ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይለውን ስም ሰጠው ይሚላል በሰማይም በመድርም ከመድርም በታች አሉት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ይንበረከኩ ዘን ምላስም ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል ከቁጥር 5 እስከ 11 ምራፍ 2 ላይ የተትና ምሳሌ ማን ነው እስቲ ኢየሱስ ነው በሉ የተትና ምሳሌ ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ነው አሜን በሉ የተትና ቁንጮ ዋናው ምሳሌ የሚሆነን ኢየሱስ ነው ስለዚህ በመካከላቹ ባንድ حساب ኑሩ ባንድ ልብ ኑሩ አንድ حساب ይኖራቹ አንድ ፍቅር ይኖር ብዙ አንዶች በዙበት አለ ዘለ አንድ 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 ሶስ ጊዜ አንድ ፍቅር አንድ حساب አንድ ልብ ይሁንላችሁ ካለ በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ይህ حساب በእናንተ ዘንድ ይሁን የትኛው حساب ነው በክርስቶስ የነበረው ለሌሎች መኖር ለሌሎች መሞት ሌሎችን ማስቀደም ለሌሎች ራሱን አሳልፎ መስጠት ከኔ ወንድሜ ይሻላል ማለት እግር ማጠብ ከማን ነው ምን ማረው ከኢየሱስ ነው ለምን ድሮ ፕራክቲካል የማይሆነው በኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ የማንችለውን አላዘዘንም ለናረገው የማንችለውን አልታዘዝንም ለናረገው የምንችለውን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን እ? በጣም ትንሽ ነገር ነው የሚከፋን በጥቂቱ እና ቆርፋለን በጥቂቱ ልባችን ይታሰራል በጣም ቀላል የሆነ ነገር ለኔና ለናንተ ትልቅ አጀንዳ ይሁን ብላ አንድ ጊዜ ሰልፍ ኢንተረስታችን ማለት ነው ራስን ያማከለ ህይወት ሁሉ ጊዜ ያጠነጠነ ህይወት ስለምን ኖር ራሳችንን በዚህ ያደረገ ህይወት ሁሉ ጊዜ ስለምን ኖር በጣም በጥቂቱ ይከፋናል በጣም በቀላል ነገር 
ንከፋለን መታው ይቻላል አንዳንዱ ነገርኩ even የሚጠቅመንን እንኳን ለማን ለማን سنል ለህብረታችን سنል ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ ሲባል ለወንጌል ስርጭት ሲባል ለእግዚአብሔር ክብር ሲባል የሚጠቅመንን ነገር እንኳን እንታወለን ወገኖቼ እስከዛ ድረስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነና ከናንተ የሚጠብቀው ገብታችሁ አለም ነው ነገር እየተገባባን ነው እ? እስቲ በፊታችሁ አሳዩኛ ከገባችሁ እንደዚህ በሉ ወይ ያላል ገባንን በሉ ግልጽ ነው እ? አዎ እሺ ስለዚህ የትትና ቆንጮ ምሳሌ የሚሆነውን የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እ? ለዚህ ነው በርሱ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እርሱ እኮ ላይኛው እንትቶ ለመምጣት አልተቸገረም ያንን የከበረ ስፍራ ትቶ ሲመጣ አይገርማችሁ ያን የከበረ ነገር ትቶ ሲመጣ የሙጥኛል ዓለም የነበረው እኮ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በመለኮት መልክ ይያለ ኖ አልሄድም አላለም አልወርድም አላለም ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ሲጸልይ የመጨረሻው ጸሎት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጸለያችሁ ጸሎቶች አንዱ አባቶይ ዓለም ሳይፈጠር ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር እንደገና ምን አርገኝ አስበኝ አክብረኛለ ማክበር ደሞ ለማዶ የሆነው አብ ደግሞ ምን አርገው አከበረው ከስምም ሁሉ በላይ የሆነው ስም ሰጠው ይላል በሰማይም በመድርም ከመድርም በታች ሁሉ ህይወት ያለው ህይወት የሌለው ሁሉ ለዚህ ስም ይገዛ ዘንድ እግዚአብሔር አብ ይሄንን ስም ታላቅ ስም አደረገው አሜን ክብራችን እሱ ጋር ነው ወገኖቼ ከኢየሱስ ጋር መክበር በዛ መንገር ነው ከአብ ጋራ መክበር በዛ መንገር ነው የትህትና መንገር ያከብራል ከፍ ያደርጋል እግዚአብሔር ለትሁታን ጸጋል ይሰጣል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሙሴን በቤቴ ታማኝ ትሁት ነው ይላል እግዚአብሔር ሲመሰክርለት እሱ እኮ በቤቴ ምንድነው ትሁት ነው ማና ማን በተነሱበት ጊዜ ነው ወንድሙና እህቱ ማርያምና አሮን አሮን ስንት አመት ነው የሚቀድመው የሶስት አመት እድሜ ታላቁ ነው ለሙሴ በቤተሰብ እኮ በቃ መከበር ያለበት ማን ነው አሮን ነው በመንፈሳዊ ጉዳይ ደግሞ ማን ነው ባለስልጣን ሙሴ ነው ለምን እግዚአብሔር እሱን መሪያቸው አርጓል በስጋ አሮን ታላቅ ቢሆንም እንኳን በመንፈሳዊ ነገር ግን ታላቅ ማን ነው ሙሴ ነው ስለዚህ ማርያምና አሮን በተነሱበት ጊዜ ተከራካሪው ለሱ የቆመለት ማን ነው እግዚአብሔር አብ ነው ወገኖቼ እኔና እናንተ ሰልፍ ኢንተረስታችን ስንተው ከኛ ጋር የሚቆም እግዚአብሔር ነው የሚዋጋል እግዚአብሔር ነው የሚቆምል የሚናገርል ስላንተ የሚከራከር እግዚአብሔር ነው በመስራቤታችን ሊሆን ይችላል በመንገዳችን በትምርት ቤቶቻችን ሊሆን ይችላል በየትኛው ማቅጣጫ በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ቢሆን እኛ ስንተው እግዚአብሔር አይተው እሱ ላይ ተተና መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው እሱ ነው ወገኖች በደም ስሙኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታም ነው ደግሞ ምራሱን ባሪ ያደረገ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው? እስቲ ጌታ ነው በሉ። ጌታ ነው። ሰርቫንት ሊደር የሚባል ጌታ ነው ጌታችን። በማገልገል ጌታ ይሆነ። ዝቅ በማለት ከፍ ያለ። ስለዚህ ጳውሎስ ይሄንን ያሳየናል ወገኖቼ እዚህ ክፍል ላይ። ከዛ በኋላ አሁንም እንዲውል ሃይላይቱን ለማየት ከቁጥር 13 ጀምሮ ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ላቸዋል ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ሁሉ ጊዜ እንዳተዛ እንደታዛችሁ ይላቸዋል በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን እንደውም ርቀ በነባል ባለው በስፍራ በፍራትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ምን አርጉ ፈጽሙ አሁን ርቀ ነው ያለው የት ነው ያለው ጳውሎስ ይሄን ጽደብዳ በዚህ ጽፍ ሮም ነው ያለው እስር ቤት ታስሮ ነው ያለው አሁን ርቀ ባለው በስፍራ ይልቁ ነው ይላቸዋል ይልቁ ነው ርቀ ባለው 
በዚህ ሰዓት በፍራትና በመንቀጥቀጥ ራሳችሁን መዳን እናርጉ ፈጽሙ ፈጽሙ እንደ ብርሃን ልጆች እንደ ብርሃን ልጆች የህይወትን ቃል ያቀርባችሁ ያለ ነውር ይኖራችሁ በመጥፎና በጠማማት ውልድ መካከል ይላቸዋል የህይወትን ቃል ያቀርባችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ይላቸዋል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን የራሳችሁን መዳን ምን አርጉት ፈጽሙት መዳናችሁን ምን አርጉት መዳን የሚፈጸም ነገር ነው መዳናችሁ ምን አርጉት በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ለካ መዳን የሚፈጸም ነገር ነው ወገኖቼ ራስን አፕዴት ማድረግ ይጠይቃል ኤቭሪዴይ በየቀኑ ራሳችንን አፕዴት ማድረግ ይጠይቃል መዳን የሚፈጸም ነገር ነው በየቀኑ 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 ትላንትና ድኛ ያለው ትላንትና ጌታን ተቀብያ ያለው ብለን የምንዘነጋው ጉዳይ አይደለም በየቀኑ መዳናችንን እየፈጸምን እንቀጥላለን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጌታ እስኪ መጣ ድረስ ሃሌሉያ ጌታ እስኪ መጣ ድረስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን መዳናችንን እየፈጸማችሁ ነው በየቀኑ የሚፈጸም ነገር ነው እንደ ብርሃን ልጆች የህይወትን ቃል ያቀርባችሁ ይላል በብርሃን ትመላለሳላችሁ ይላል ይሄ ደግሞ ይላል ለኔ በክርስቶስ ቀን ክብሬ ነው ይላል ጳውሎስ ደስ ይላል ዘላይ ቁጥር 12 እስከ 18 ባለው ክፍል ላይ ምዕራፍ 2 ላይ 2 14 ሶሪ 12 እስከ 18 ላይ ለኔ ደግሞ ይሄ ክብሬ ነው ይላል የናንተ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ መዳናችሁን መፈጸም ይሄ ብቻም አይደለም በመጥፎና በጠማማት ውልድ መካከል ስትኖሩ የህይወትን ቃል ያቀርባችሁ መኖር ለኔ በክርስቶስ ቀን እሱ ለኔ ክብሬ ነው ይላል የእውነተኛ ሰባኪ ክብሩ የሚያገለግላቸው ቅዱሳን በእግዚአብሔር ፍርሃትና ኡነት ውስጥ መኖራቸው ነው እሱ ነው ትልቁ ድል ትልቁ ስኬት እሱ ነው የነ ጳውሎስ ህይወት እሱ ነው የሚመስለው ወገኖች ያንን ህይወት እግዚአብሔር ያብዛልን አሜን ለዚህ ነው በክርስቶስ ቀን የምመከበት ይሁንልኛል ይላቸዋል ቁጥር 17 ላይ ይሄ የናንተ ይሄንን ህይወት መኖር ለኔ ክብሬ ነው ለኔ ጥጋቤ ነው ይሄ ለኔ አክሊሌ ነው ይላቸዋል የነ ጳውሎስ ህይወት እንደሱ ነበር እግዚአብሔር መስከን የቅዱሳን ህይወት መታነጽ ሁለተኛ ጥሪ ያላቸውን ወገኖች አገልጋዮች እሱ ልባቸውን በታላቅ ኃይልና ደስታ ይሞላል እ እንዲው የነን እንደሱ ካየን ጌታን የሚመስሉትን ምሰሉ የሚል ርዕስ አፍ ውስጥ ጌታን የሚመስሉትን ምሰሉ ዋና ሐሳብ ራሳቸውን ተተው የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያስቀድሙ ራሳቸውን ተተው የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያስቀድሙ ለወንጌል አገልግሎትም በህይወታቸው የሚወራረዱትን እንደገና ላንብ ብላችሁ ራሳቸውን ተተው የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያስቀድሙ ለጣላ ሰረዝ ለወንጌል አገልግሎትም በህይወታቸው የሚወራረዱትን ለወንጌል አገልግሎትም በህይወታቸው የሚወራረዱትን አገልጋዮች ተመልክታችሁ ምሰሏቸው ከቁጥር 19 እስከ 30 ላለው ክፍል ይሄ ራስና ዋና ሐሳብ ይሆናል ምዕራፍ 2 
በዚህ ክፍል ላይ ይሄን ክፍል ስትመለከቱ ስለ ጉዞ የሚናገር ነው የሚመስለው ስለ ትራቭል የሚያሳውቃቸው ይመስላል ይመስላል ጢሞቴዎስ ለልከላችኋለሁ አፍሮዲቱን ልልከላችኋለሁ ደግሞ ምን እኔ መፈታተን እንደው ከታወቀ እኔም ደግሞ መጥቻያችኋለሁ የሚል የጉዞ ፕላን ያለው ይመስላል ከቁጥር 19 እስከ 30 ደስለው የጉዞ ፕላን ነው የሚመስለው እንጂ ሌላ ነገር ያለበት አይመስልም ነገር ግን ወገኖች በጥልቀት ስትመለከቱት ይሄ ጽሁፍ የጉዞ ፕላን ብቻ አይደለም ጢሞቴዎስን የመላክ አፍሮዲቱን የመላክ ብቻ ፕሮግራም ያዘ አይመስልም በጣም የጠለቀ ነገር አለው ምራፍ 3 ላይ ምራፍ 3 ላይ ቁጥር 17 ላይ ብብላችሁ ወንድሞች ሆይ እኔን የምትመስሉ ሆኑ እኛም እንደምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲሁ የሚመላለሱትን ተመልከቱ እስቲ ካኔ ጋር አንብቡት ወንድሞች ሆይ እኔን የምትመስሉ ሆኑ እኛም እንደምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲሁ የሚመላለሱትን ተመልከቱ የኔ ራስ አይታችሁ ከሆነ ምንድነው ያልኳችሁ ጌታን የሚመስሉትን ምንድነው ያልኳችሁ ምሰሉ ጌታን ምሰሉ አላልኩ ምን እዚህ ላይ በዚህ ራስ ጌታን የሚመስሉትን ምን አርጉ ምሰሉ ከዚህ ቀደም ምራፍ 2 ላይ ምናልባት ቀደምም ሪቫይስ አድርግላችሁ ከዚህ ቀደም እንዲው በትንሹ ሃይላይት እንደሰጠውኝ አገልጋዩ ጌታ የኑሮ የኑሮ ምሳሌ የሚል ነገር ተነጋግረናል ከዚህ ቀደም አገልጋዩ ጌታ የኑሮ ምሳሌ አገልጋዩ ምን ጌታ የኑሮ ምሳሌ አገልጋይም ነው ደግሞ ጌታም ነው እዚህኛው ላይ ግን ጌታን የሚመስሉትን ምሰሉ ማለት በዚህ ዘመን ጌታን የሚመስሉትን ምሰሉ እኮ አይባልም አገልጋዩን ተውት ነው የሚባለው አይደል ታዋቸው የነጹ ጸጋ ብቻ ምን ወርጉ ተካፈሉ ነው የሚባለው ነሱን አትመልከቱ ነው ምን ይባለው ያውታቸዋል ምንለው ነገር አገልጋዮችን አትመልከቷቸው ጸጋቸውን ተካፈሉ በሚባልበት ዘመን ውስጥ ነው ያለ ነው እኔም ራሴ እን ራስ በዚህ መንገድ ሳስቀምጠው ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን አውሮስ እዚህ ጋር ሲናገር እኛን ምሰሉ እኔን ብቻ አይደለም ይቀጥልና እኛም እንደ ምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲው የሚመላለሱትን ተመልከቱ ነው የሚለው ተመልከቱ ነው ቁጥር 13 ላይ ማለት ነው 17 ላይ ይቅርታ ምንድነው ግን ለምንድነው ይሄንን ለነ ሆነ ያልቻል ነው ምንድነው መጻፍ አውሎስ እንደውም እዚህ ጋር እዚህኛው ክፍል ላይ ብቻ አይደለም እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እናንተ ነን የተለየ ቅባት ነው እንዴ ማለት መጻፍ ቅዱስ እኮ ጌታን መሰሉ ነው የሚለን ወደ ክርስቶስና ስንመጣ ማን ወደ መምሰል ነው ክርስቶስን ወደ መምሰል ነው ጥራችን ስለዚህ ለምን ነው ማን አበረ ታጣው ይነን ለምን ነው በዚህ ጉዳ ላይ ሪዘርቭድ ምን ሆኖ ጌታ ለመምሰል የተለየ ቅባት አስፈልግም መዳናችን በቂ ነው ወይም ደግሞ በክርስቶስና ህይወት አግባብ ያለው ህይወት መኖር በቂ ነው ጌታ ለመምሰል ፓስተር መሆን አስፈልግም ሐዋርያ ለመሆን አስፈልግም ጌታ ለመምሰል ትንቢት መናገር አስፈልግም ጌታ ለመምሰል ነብይ መሆን አይተበቅም ጌታ ለመምሰል መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ክርስቶስ ነው የጠራን ጥሪው ወደ ደንነት ነው ወገኖቼ ወደ ህይወት ነው ብዙ ሰዎች ኮምፕሌን የሚያደርጉት ለምን እንደሆነ የሚያደርጉን የሚገባውን ህይወት በህይወታችን ውስጥ ለማያዩ ነው የክርስቶስና ንጥረ ነገር ስለማያገኙ ነው በህይወታችን ውስጥ እሷ ደግሞ ምን ጴንጤናት እንደ የሚባለው ለዚህ እኮ ነው እሱ ደግሞ ክርስቲያን ነው እንደሚባለው 
ክርስቲና ምን እንደሆነ ስለገባቸው ነው እነሱ ጓደኞቻችን የሥራ ባልደረቦቻችን በህይወታችን ውስጥ ሊጠብቁ የሚጠብቁትና የሚያገኙት ጤናማ ያልሆነ ህይወት ስለሚሆን አንዳንድ ጊዜ ብዙም በእኛ አይደነቁም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ጥሪያችን ወደ ክርስቲና ወደ ህይወት ነው ወገኖች ክርስቶስን ወደ መምሰል ነው የተጠራን ይሄንን ባል ማየት አለበት በሚስቱ ህይወት ውስጥ ሚስት በባልዋ ውስጥ ማየት አለበት በልጆቻችን ውስጥ በጓደኞቻችን ውስጥ ጓደኞቻችን በእኛ ህይወት ውስጥ ቢያምኑም ባያምኑም የክርስቲናን ትርጉም ጌታን መምሰልን በህይወታችን ውስጥ ማየት አለባቸው ወገኖች ክርስቲና ፕራክቲካል ነው ክርስቲና ፕራክቲካል ነው አሳያችኋለሁ አውሎስ ይሄንን በርግጠኝነት የሚናገርበት ምክንያቱ ምንድነው ለምን ነው እንደዚህ የሚለው እነ ጢሞቴዎስን እና እና አፍሮዲጡን ምክንያት ያረገባች ያረገበት ምክንያት አለው ትልቅ ምክንያት አለው ምንድነው በትሉ እና ነባለን ቁጥር 19 ላይ ነገር ግን በደም ስሙኝ ኑሯችሁን ሳውቅ እኛ ደግሞ ደስ እንዲለን እኔ ደግሞ ደስ እንዲለኝ ፈጥኝ የጢሞቴዎስ ልልክላችሁ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አደርጋለሁ እንደርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ በቅንነት የሚጨነቅ ማንም የለኝምና ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉና የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም እስከ ቁጥር 24 ድረስ ሊጨርስ የሱን ታሪክ ነገር ግን ልጅ ለአባቱ እንደሚያገለግል ከኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መፈጠሩን ታውቃላችሁ እንግዲህ እንዴት እንደመሆን ባየው ጊዜ እርሱን ቶሎ እንድልክ ተስፋ አደርጋለሁ ራሴ ደግሞ ግን ፈጥኝ እንደመጣ በጌታ ታምኛለሁ ይላል ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ትልቅ ምሳሌ ነው እሱን መሰሉት ብሎ የሚልበት ዋናው ነው ቤዚክ የሆነ ፖይንት እዚህ ጋር ያለው እንደርሱ ያለ ስለ ኑሯችሁ የሚጨነቅ ማንም ማንም የለኝምና ማንም የለኝምና ነው የሚለው በራሱ ነው የሚነገረው በጣም ብዙ ሰዎች እኮ አሉ ከዚህ ቀደም አይተናል ጳውሎስ በሚያገለግ በሮም ጳውሎስ ሮም ነው ያለው ካልን እንዲያውም እኮ የሮሜን መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ስታነቡ ወደ 36 ወደ 31 ሰው ተዘርዝረዋል ሮሜ 16 ስታነቡ ትልልቅ ምስክረት የነበራቸው ጳውሎስ ወደ ሮም ከመሄዱ በፊት ሮሜን ሲጽፍ ኦኬ ገብቷቸው ለምለው ነገር ሮምን ከመጽሐፉ በፊት ወደ ሮም ከመሄዱ በፊት ይቀርታ ሮም ከመሄዱ በፊት ሮሜን ጽፏል የሮሜን መጽሐፍ ሲጽፍላቸው ቢያንስ ቢያንስ ወደ 31 ሰዎችን ስም ዘርዘሯል ቁጥር ምዕራፍ 16 ውስጥ እነሱ ሁሉ አሉ አውሎስ በሮም ነው ያለው ይያልን ነው በቅንነት የሚሰብኩ አሉ በዙሪያው ያሉ በክፋት ደግሞ የሚሰብኩ ማሉ ሌሎችም ብዙ ክርስቲያኖች አሉ ቢያንስ ቢያንስ ሌላው ደግሞ አፍሮዲቱም አለ ባጠገቡ ግን ጳውሎስ ምን ይላል ጢሞቴዎስን ነጠል አርጎ እንደርሱ ያለ ማንም የለኝም ስለናንተ ኑሮ የሚጨነቅ ይላል እግዚአብሔር ይሄንን ልብ ይስጣል ለሌሎች የሚያስብ ወገኖች ለሌሎች የሚያስብ ደዚያ ነ ሰዎችን አባት ብንላቸው እኮ ያኮርብራል እንደነ ጢሞቴዎስ ያሉ ሰዎችን አባቶቻችን ናቸው እንደነ ጳውሎስ ያሉ ሰዎችን አባቶች ናቸው ብንላቸው አባትነት ወገኖቼ በሰው ህይወት ውስጥ መሳተፍ ነው በሰው ቤት ውስጥ መሳተፍ ነው ገብታችኋል አባትነት መጋቢነት ወንጌላዊነት የሚለው ይሄስ ከስያሜ የበለጠ ነው ይሄ መሳተፍ ነው እግዚአብሔር ይሄን ጸጋ ይስጣል ስለናንተ የሚያስብ እንደርሱ ያለ የለኝም ይላል እ በዙሪያው ብዙ ሰዎች ይያሉ ነው እንደዛ የሚለው ነጠል ነጠል አርጎ ጢሞቴዎስን እንደ ጢሞቴዎስ ያለ ሰው የለኝም ለካ ክርስቲና ለሌላው መጨነቅ ነው ለሌላው መኖር ነው አታስቡ ጢሞቴዎስ አገልጋይ ስለሆነ ብቻ አይደለም የክርስቲና ነህ ቸሩ ወገኖች ለሌላው መኖር ነው በራሱ ክርስቲያን መሆን ለሌላ ሰው መኖር ነው ከመታመሙ ጋር ከመታመም ነው ከመደሰቱት ጋር መደሰት ነው ወደዚህ ህይወት ስንመጣ 
በሌላው ላይ በክፋት ፕላን ማድረግ አቅም የለንም አንችልም እሱን ሰዎች ቸርች ውስጥ ሆነው በኢትዮጵያ ውስጥ መሆነው ያገለገሉም አንዳንድ ጊዜ ክፉ ፕላን ፕላን ያረጋሉ ለማጽመድ ለመጣል ጉርጓል ለመቆፈር እንዴት ይቻላል የክርስቲና ኔቸሩ ግን ደስ አይደለም ያውታችኋል የክርስቲና ኔቸሩ ተፈጥሮ ራሱ ይሄንን አያረግም ለሌላው የምንኖርበትን ብቃት ጌታ ይስጥን አሜን በዚህ አጥባያ በኢትዮጵያ ውስጥ ወገኖቼ እንደዚህ አይነት መተሳሰብ እንደዚህ አይነት አብሮነት እንደዚህ አይነት አንድነት ለሌሎች መከፈል አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ያን ጊዜ አላገባው ቆይቷል ጊዜው አንዲት ሆቴል ውስጥ ጌታን ተቀበላለች እኔ በነበርኩበት ከተማ ውስጥ እና ሆቴል ውስጥ ጌታን ስትቀበል ታማ ነው ጌታን ያገኘችው በጣም አይለኝ ህመም ነው ያማማት በዛን ጊዜ ኤች አይቪ የሚባለው በሽታ ነው ያገኛትና ለክሷ ጌታን ስትቀበል ከዛ ሆቴል ውስጥ መውጣት አለ ነበርባት ውጪ አሏት የኦርቶዶክስ አክራሪ ቤተሰብ ስለነበረ ቤቱ ውጪ አሏት ጌታን እንግዲህ በክርስቲና ምክንያት እንደዚህ አይነት ሰው ሲሰደድ የግድኛ ነና ብረ መቆም ያለብን እና ኔ እያት ወደ ቤቴ አመጣውት ትንሽ ቤት ነኝ ነበርኝ ትርፍ ፍራሽ ስለነበረን እዛ ፊት ለፊት ላይ እዛ ፍራሽ አነጠፍኩላት እዛ ተኛ አልኳት እና እህቶች የመጡ የሚሰሩ ለይ ምግብ ነበር ለኔ መሳምራትም ማለት ነው እሱን ያካፈልኩ ነበር መሰጣት ተኝታ ነው የምትለው ተኝታ ነው የምትታረው ምንም እንክስቃሴ የለም ይጸለይላታል ይገርማችሁ ግን ኤች አይ ቪ መሆኑ ስለታወቀ ብዙ ሰዎች ያን ጊዜ ኤች አይ ቪ በጣም ነው የሚፈራው በንክክኪ በተለያየ መንገድ ይተላለፋል ተብሎ ገና መጀመሪያው ላይ ነው እና መምጣት አቆሙ ለጋ ኢቭን አገልጋዮች ራሳቸው ይተላለፍብናል ብለው ማለት ነው ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ቢያንስ ቢያንስ 15 ቀን ለጋ ቆየች በተሰባው አነቀም ተካባቢ ስለነበር ወደ ወለጋው ውስጥ ገንዘብ አዋተን ከቤተክርስቲያንም ወጪ አርገን ጨምረን ሰደድን ሰደናት ወደ ቤተሰባ ከዛ በኋላ ብዙ ማር ቆየችም ጥሩነቱ ግን ጌታን ተቀበላ የእግዚአብሔር መንግስ ልጅ ሆና ነው ወደ ክርስቶስ ሄደችውና ስንከታተል በስልክ قال ቆየችም ብዙ ምንላችሁ ፈልጌ ነው ዋጋ ያስከፍላል የተቀበለው ክርስቶስና ለሌላው የሚያኖር ነው ይሄ አንዱ ነው የነገርኳችሁ ብዙ ታሪክ ልታውቁት ይችላልላችሁ እናንተም በዚያ ደረጃ በራሱ ጌታን ማግኘት ወገኖቼ ለሌላው በረከት መሆን ነው እ ኢማጂን ይሄ ሰው እንደርሱ ያለ የሚጨነቅ ስለና አንተ የለኝም ነው ቆየም ይለው ጳውሎስ ሁሉ ጊዜ ለጢሞቴዎስ የፍልጲስ አማኞች ለሱ ሸክም ናቸው ሸክም ስላቹ ይጋባቸዋል በመልካሙ ጎኑ ማለት ነው የሚሽከማቸው ስለነሱ የሚያስብ ስለነሱ የሚተጋ ስለነሱ የሚጸልይ የነሱ ስኬት ደስ የሚያሰኘው እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይባርካል ለሌሎቻችን የምንኖር ወገኖቼ አንዳችን ለአንዳችን የምንቆረስበት ህይወት ነው ክርስቶስና ጥቅሱ ጣፋኝ የት እንደተጻፈ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የት ላይ ነው ምሳሌ ላይ ነው ሚና ክራይሶ አልተጻፈ ምን ዲ እሺ ክርስታ አንዱ ምን አላሉ የጸለይ ያለ ተልባ ብንጫጫ ባንድ መቆጫ ታብሎ ተጽፏል አላሉ እና መጻፍ ቅዱስ ለማውቅ እንደዚህ ያደናገራል አንድ ጊዜ ተጽፎ ይለን ዲ የሚልም እኮ አይጠፋም ክርስና እኔ ከሞትኩ አይሚባልበት ህይወት አይደለም ለሌላው የምንኖርበት ህይወት ነው ጋብቷችኋል ስሙ የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ ለሌላ ነው አይኖረው እ ጋብቷችኋል 
አላዛር ሲሞት ኢየሱስ አላዛ እንደሚነሳ ያውቃል አያቀም ኮምፕሊትሊ ያቃል የነማርያም እንባ ግን የነማርታ እንባ ግን እሱንም አስለቀሰው እንባውን አፈሰሰ ይለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነሳ ቆ ያቃል ኢየሱስ ግን ከነማርያም ጋር እንባውን አፈሰሰ አለቀሰ ሕወት እንደሱ ነው ሕወት እንደሱ ነው ይሄንን ሕወት እግዚአብሔር ያብዛልን አሜን በሉሲ ይሄ ሕወት ከመስበክ ያለፈ ነው ከማሰማር ከመዘመር ፊታቹ ቆሞ ከመናገር ያለፈ ነው ተግባራዊ የሆነ ሕወት ነው ስለዚህ ጳውሎስ ምን ይላል ጢሞቴዎስን ፈጥኝ ይልክል እንዲያውም እኮ ሚገርማቹ የነሱ አገልግሎት ቆ አፍሮዲቱ ነው አፍሮዲቱ እኮ ነው የነሱ አገልግሎት የፊልጵስስ አማኞች አገልግሎት አፍሮዲቱ ነው ግን አፍሮዲቱ እዛ ጋር ይተውና ለጊዜው ለጊዜው ጢሞቴዎስን ነው መልከላችሁ ይላል ጢሞቴዎስን እንደርሱ ያለ ስለና አንተ የሚጨነቅ ማን ነው የለኝም አሜን እግዚአብሔር ወገኖቼ ይሄን ጉባኤ በዚህ መንፈስ ይሙላው ሁ? ይሄ ነው ህይወት። ስለዚህ እ ነጥይሞቴዎስ ስጋ የለበሱ ሰዎች ናቸው። ስጋ የለበሱ እኔና እናንተን የሚመስሉ ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰዎችን ስም ስንጠራ መላእክቶችም ይመስሉ አንዳንዶቹ እኮ። ግን ሰዎች ናቸው። ያዕቆብን አይታቸውን ምራፍ 5 ላይ ሲናገር ኤልያስም እንደምን ነበረ እንደኛ እስቲ አይሰማኝም ሰው ነበረ ይላል ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበረ ነው የሚለው ስጋ ለባሾሽ ናቸው ወገኖቼ የደከሙ የሚደክሙ የሚራቡ የሚጠሙ የሚታመሙ አፍሮዲቱ ታመዋል ቀጥየ ነው መናግራቸው ማንንም ሰው እኔ እንዳንተ በመናልፈበት መንገድ የሚያልፉ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ግን ለተለየ አላማ ስለጠራቸው ነው ልዩነቱ ጥሪ ወይ ነው ወገኖች ጳውሎስ ወዶ አይደለም የፊልጵስ ወደ አማኞች እናንተ ከመጀመሪያው ጀምሮ የወንጌል ማህበርተኞች ናችሁ ስለናንተ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ይላል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ የኔም ጥሪ ያንዳንዳችን ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ የሆነ ህይወት እንድንኖር ነው ወገኖች የወንጌል ማህበርተኞች እንድንሆን ነው በዚች በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው ዲታይ ሊገለጽ ባንድ ልብ ባንድ ሐሳብ ባንድ መንፈስ ሆነን ለወንጌል በቂ ምላሽ እየሰጠልን ኑር የሚገባን ሰዎች ነው ወገኖች አሜን እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ እና ዕውቀት ይባርከን ሃሌሉያ የሚቀጥለው ሰው ወንድማችን እሄ ብቻ ማለለም ምን ይላል መስላጅ ቁጥር 22 ላይ ስለጤ ሞቴስ ይላል ልጅ ልጅ ላባቱ እንደሚያገለግል ይላል ልጅ ላባቱ እንደሚያገለግል ከኔ ጋር ሆኖ ለወንጌል እንዳገለገለ መፈጠሩን ታውቃል የሚገርማቹ የፊልጵስስ አማኞች ጢሞቴዎስን ያቁታል ምን መሆኑን መፈተኑን ተፈትኖ ያለፈ ሰው መሆኑን እግዚአብሔር መስገን የተፈተነ የነጠረ አንድ በጣም ዘመነኛ የሆነ ቃል አለ ብሬክስ ሩም ይባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብሬክስ ሩም ይባል ቃል ይለው በብሬክስ ሩ የትም አንደርስም process ተበቀነ ምን አድርገው process ተበቀነ ምን አድርገው መንፈስ ቅዱስ ልንም ወላን ይችላልን ጌታ እንዳገኛን እድገት ግን ጊዜ ይጠይቃል መፈተን ግን መፈተን ይጠይቃል ብስለትን ይጠይቃል እድገት እ? አንዳንድ ሰዎች ዛሬው ተነስተው ዛሬው መንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ትንቢት ብዙ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች በሰሉ ማት ግን አይደለም ስቲል መብሰል አለባቸው ማደግ ይጠይቃል መፈተኑን ታውቃላችሁ ያዋሪ አስራ ምራፍ 16 ስታ ነቡ ስለ ጢሞቴዎስ ይናገራል ይሄ ደብዳቤ እስከ ተጻፈበት ጊዜ ድረስ የጳውሎስ እና የጢሞቴዎስ ግኑኝነት ቢያንስ ቢያንስ 12 አመት ሆኖታል ቢያንስ ቢያንስ ጳውሎስን የሚያቀው በክርስቲና ይሄ ደብዳቤ እስከ ተጻፈበት ድረስ ቢያንስ 12 አመት ጳውሎስ ጋር አብረው ቆይተዋል ጢሞቴዎስ መፈተኑን ልጅ አባቱን እንደሚያገለግል ነው የሚለው 
እንዴት ከኔ ጋር እንዳገለገለ ለዚህ ነውኮ የጢሞቴዎስን መጻፍ ስናጠና አንተ ግን ይላዋል ጢሞቴዎስን ጳውሎስ በደንብ እየሰማችሁ ነው አንተ ግን አካሄደን ሕይወቴን እምነቴን ትግስተን ሁሉ አይተሃል መከራየን ሁሉ አይተሃል ይላዋል ጢሞቴዎስን ጳውሎስ ስለዚህ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ስለ ጳውሎስ ሕይወት ማንነት በአግባቡ ያቃል እድገት ይጠይቃል ፕሮሰስ ይጠይቃል ክርስቲና ማደግን ይጠይቃል ጌታ ያሳድገን ልጅ አባቱን እንዳገለገለ በጳውሎስና በጢሞቴዎስ መካከለ ያለው ریلیሽንሺፕ በአባትና በልጅነት መካከለ በልጅ መካከለ ያለው ریلیሽንሺፕ ነው አባትና ልጅ አባትና ልጅ ታውቃላችሁ እንዴት እንደመሆን ባየው ጊዜ እርሱ ልክላችኋለሁ ይልና ቁጥር 25 ላይ ነገር ግን ይላል ቁጥር 25 ላይ ወረድ ብላሽ ተመለከቱ ወንድሜንና ከኔ ጋር አብሮ ሰራተኛ ወታደርም የሚሆነውን የናንተ ግን መልክተኛ የሆነውን የሚያስፈልገኝን የሚያገለግለውን አፍሮዲቱን ልክላችሁ በግድ አስባለሁ ሁላችሁ ይናፍቃልና እንደታ መመም ስለሰማችሁ ይተክዛል በእውነት ታሞ ለሞት እንኳን ቀርቦ ነበር ያለ ይናገራል አይገርምም የዚህኛው ደሞ መታመሙ ስለሰማችሁ ይላል ጳውሎስ የፊልጵስዮስ አማኞች የአፍሮዲቱን መታመም ሰምተው ይያዘኑ ነው ብሎ አፍሮዲቱ ዚጋ ያዝናል ወይኔ ምን ነው መታመሙን ባልሰሙ ብሎ ይጨነቃል አይገርም እሱ ደሞ የሚያስጨንቀው አፍሮዲቱ በትክክል ታመዋል መታመሙ ደሞ የተሰማ በፊልጵስዮስ አማኞች ዘንድ ተሰምቷል ወይኔ ምን አለ ባይሰሙ ይያለ ይጨነቃል ምን አይነት ህይወት ነው ይሄ ሰልፍለስ የሆነ ህይወት ይሄ ነው እኮ ራስን ሳይንተር ያላደረገ ለራስ የማይኖር ለሚያገለግላቸው ሊያኖረው የሚችል ብቃት ያለው አቅም ያለው ሰው አሜን እንደዚህ አይነት ሰዎች እንግዚአብሔር ይስተ ነው ገኖች ምን ነው ባልሰሙ የኔ መታመም ብሎ ይጨነቃል አፍሮዲቱ በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች እኮ ገኖች የምናገለግላቸውን የምናስጨንቅ የምን በዘብዝ የነሱ ሰክሰስ ሳይሆን የኛን ሰክሰስ የምናስብ ሰዎች ነን እኮኛ እና አፍሮዲቱ ግን የሚያገለግሏቸው መመናን ሰክሰስ ነው የሚያሳስባቸው የሚያስደስታቸው ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎችን ምሰሉ ነው የተባለው እንደ ጥሪያችን እንደዚህ የተቆረሰ ህይወት ሊቆረሱ የሚችሉ ሰዎችን ምሰሉ ነው ጥሪው ጌታን የሚመስሉትን ምሰሉ እንዳውም ሐሳብ ዋናውን ሐሳብ ላንብብላችሁ በደንብ ስሙኝ ራሳቸው እንትተው ቀድም ጽፋቸዋል የእግዚአብሔርን ዝብ የሚያስቀድሙ ለወንጌል አገልግሎትም በህይወታቸው የሚወራረዱትን አገልጋዮች ተመልክታችሁ መሰሏቸው እንም ሰለ እነዚህ ሰዎች ትሪውሱ ነው ነሱን መሰሏቸው ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ወንጌል ያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት የራሱን አይፈልግ ስለሌላው የሚጨነቅ ራሱን የሰጠ ህይወት አገልግሎት በሰው ህይወት ውስጥ መሳተፍን ይጠይቃል እግዚአብሔር በዚህ አይነት መንፈስ ይሙላል 
አውሎስ አፍሮዲቱን የገለጠበት ገላጭ ቃላቶች በጣም የሚገርሙ ናቸው አፍሮዲቱን ሲገልጠው እንዲ ብሏል እየጨረስኩ ነው ወንድሜ ይለዋል ቁጥር 25 ላይ ከኔ ጋር አብሮ ሰራተኛ ይለዋል ደግሞም ወታደር ይለዋል አውሎስን በተለያየ መንገድ ያገለግላል አፍሮዲቱ በእናንተ ምትክ አብሮኝ ሆኖ የሚያገለግለኝ እሱ ነው ይላቸዋል አይታችሁ ከሆነ ቁጥር 30 ላይ በኔ ዘንድ ካላችሁ አገልግሎት እናንተ ስለሌላችሁ የጎደለኝን እንዲፈጽም በነፍሱ ተወራርዶ ከጌታ ስለ አይተነሳ እስከ ሞት ቀርቧልና ይላል አይገርማል በጣም የተሰጠ አቬሌብል የሆነ ሰው አፍሮዲቱ ለሌላው የሚኖር ለነ ጳውሎስ የኖርለት የፊልጵስ ዘማኞች ጳውሎስን ማገልገል ነበርባቸው ግር ከርቀት የተነሳ ያንን ማረጋ አይችሉም ነበር አፍሮዲቱ ግን የነሱ አገልጋይ የሆነው አፍሮዲቱ ግን አብሯቸው ስለን አብሮት ስለአለ እናንተ ለኔ የምታበረክቱትን ባርኮት አገልግሎት አፍሮዲቱ አብሮኝ ሆኖ ይያደረገ ነው ያውም ደግሞ በነፍሱ ተወራርዶ ሰፖርቲቭ የሆነ ህይወት የነበረው ለምን ቢባል አውሎስ በእስር ቤት ላይ ያለው አውሎስን በእስር ቤት ማገልገል ማለት በነፍስ መወራረድ ነው በነፍስ መወራረድ ነው እንደዚህ አይነት መተሳሰብ ነው በመካከላቸው የነበረው በዚያን ዘመን ወገኖቼ ለምን አይደገምን በመካከላችን ይሄ ለምን አይነን ህይወት አንኖርም አንዳችን ላንዳችን ወንጌል ለዚህ ነው ጥሪው ወንጌል ማለት መጥቶ ያመለኩና የዘመሩ ማይር ብቻ አይደለም ወንጌል በህብረት ባንድነት መኖር ነው ወገኖች አንዳችን ላንዳችን የምንኖርበት ህይወት ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን አሜን እሄ ታይትል ፈላጊዎች ማለትም እንደዚህ ሰዎች መጋቢ ካላላችሁኝ የሚሉም ሰዎች አይደሉም ሽማግሌ ካላላችሁም የሚሉ ሰዎች ሐዋርያም ካላላችሁም የሚሉ ሰዎች አይደሉም ከዛ ታይትል ውስጥም ፍላጎትም ያላችሁ ሰዎች አሉ እንደዚህ በዚህ ዘመን ሰው እንደሱ ካልተባለ ለማገልገል ፈቃደኛም አይደለም ብዙ ራሱ ለሌላው ለመስጠት ታይትል ካልተሰጠው ትዚህ ለኛ አንድ ሰው ወደ ሌላ ሀገር ለማይል ፍላጎት ስለነበረው ጅማ ይያለው እና ታይትል ይፈልጋል ምን አይነት ታይትል ለም ታይትል ይለኛል እየመጣ ብዙ ጊዜ ምን አይነት ታይትል ነው የምትፈልገው መጋቢነት እና ቸርቿ ምን አለች ቸርቿ እናንተ ሪኮመንድ ሪኮመንዴሽኑ ከጻፋችሁ ቸርቿ ተፈቅዳለች አለ አንተ አስተማሪ ነው ወይስ መጋቢ ነው የምትወደው አልኩት እንደው ስታዩ ራስን አልኩት የሚሄድበት ሀገር ከኢትዮጵያ ውጪ ስለሆነ መጋቢነት በጣም ይፈልጋል ስሙ ይፈልጋል ስለዚህ ነው የምፈልገው መጋቢነት ነው አለኝ አይ እንግዲህ አውስ አልኩት እኔ አንተንም ማውቅ ቢያንስ ቢያንስ ወንጌል ስታስተምር ጥሩ ማስተማር አቅም እንዳለ አቃለሁ በዛ መንገድ ግን አላቀም አልኩት ከዛ ወደ አጥቢያው ተመለሰና እ ሌላ ደብዳቤ ይዞ መጣ እናንተ ከፈቀዳችሁኛ እናረጋለን የሚል አይ እንደዛ አይነት አስተራር የለም እኔ ማምነው ያጥቢያውን ምስክርነት ነው ሙሉ በሙሉ ጉባኤው ምን ብሏል ህዝቡ መጋቢ ሆነልን ካለ ጽፈን ሰጣለኛ ችግር የለም በዛ አይነት ሁኔታ ሚገርማችሁ ሳይሳካለት ከወጣ ከሀገር እና የደበትን ቦታ አልነግራችሁ ብዙ ማልቆየም even በህይወት እንኳን ሞተ ሲባል ቆይቶ ሰማይ maybe ካንድ አመት በኋላ እሱ አይደለም ጉዳይ ወይ እሱ መሞቱን አለ መሞቱ ሳይሆን ዋናው ነገር ለምን እንደው ምን ፈልገው ቦታው ነው ለማገልገል ነው በርግጥ ለሌሎች ለመኖር ነው ወይ ለመቆረስ ነው ወይ እነ ጢሞቴዎስ እና አፍሮዲቱ ኖራዋል ኖራዋል ተሪውሱ ነው ወገኖቼ መጨረሻ ላይ ለናገሩ መፈለገው ነገር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ይላል ጳውሎስ ቁጥር 29 ላይ ምዕራፍ 2 ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ተቀበሏቸው አክብሯቸው እንደምን አይነት ሰዎችን ራሳቸውን የሰጡ ሰዎችን 
ለሌሎች የሚኖርት ሰዎች ተቀበሏቸው አክብሯቸው ይላል የማሳሰቢያ ነው ሚላቸው አክብሯቸው በተለይም ሪስክፉል በሆነ ህይወት ራሳቸውን የሰጡ ላገልግሎት ሲሉ ራሳቸውን የለዩ ሰዎችን አክብሯቸው ይላቸዋል እንደዛ ነው ሚላቸው ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ በሙሉ ደስታ በጌታ ምን አርጉ ተቀበሉት እርሱን የሚመስሉትን ምን አርጓቸው አክብሯቸው ይላል ይግዛብል ጸጋ ይብዛልን አሜን አንዳንድ ሰዎች በእኔ በኩል እንጂ ወደ አመብጣትም አይቻልም የሚሉም ሰዎች እኮ አሉ መንገዱ ነው ምንድነኝ እኔ ነኝ ወዴት መሄድ ክርስቶስ ነው እንደዚህ የሚለውኮ እንደዚህ አይነት ደፋር ሰዎች አሉ በእኔ እኔ ካልፈወስ ካልጸለይ ሁላችሁ ማትፈወሱም የሚሉም ሰዎችም አሉ እጅን አውጣ እጅን ካላ አውጣ ከዚህ ውጪ ስለተጣም ያገኘን አንተ አጣቆም ብለው የሚያስፈራሩ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ሁሉ አባት ለማድረግኛ ምንቸገራለን ግን ተከታይ ግን አላቸው አባት ብለው የሚከተሏቸው ከዚህ አይነት ከዚህ አይነት ህይወት ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል እኔና እናንተ በበሰለ መንገድ ነው ለእኔ የሚገባን ማን መድረክ ላይ ቆሞ ለያስፈራራን መብት የለው ማንም ሰው ወገኖቼ የዋ ህዝብ አግኝተዋል የሚጫወቱበት አንዱ መድረክ ላይ ቆሞ መጨረሻ ላይ እንደ ተናግሮ ሊጨርስ መጨረሻ ላይ ተቀምጥኩኝ ነው ተናግሮ ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት እዚህ መድረክ ላይ እና ያመለክን ይያለን ቃሉን ጨረሰ ሰበከና ለጉባኤው መጸለይ ነበረበት ይጸልያል በታመሙ ሰዎች እና እየጸለይ ይያለ አይናችሁን ጨፍኑ ባካችሁን አትመልከቱ ላይ ይደጋገመ ሰውም ቢያለ አይኑን ይከፍታል ትንሽ ቆይና አሁንም መጸለይ ያቀተውና አይመስለኛል ዲስትራክት ያደርጋው ላይ ሰው እይታ ጫፍሩ ቢያል ነው ይላል በኋላ በዚህ ጉዳይ 3 አራት ጊዜ ከተናገረ በኋላ ትግስቱ አለቀ ተመልከቱ እንግዲህ አለ ሁላችሁም አይናችሁን ከፈቱ አለ ሰው ሁሉ አይኑን ከፈተ ከዚህ በኋላ አለ ከዚህ በኋላ አያችሁ ምንም ነገር የለም እዚህ መድረክ ላይ እኔ ነው ያለሁት አለ ከዚህ በኋላ እንጸልያለን አይኑን የሚከፍት ካለ እኔ ጸልያለሁ አይኑ ይዘጋል አለ ይሄ ሁነተኛ ነገር ለራሴ የሰማውት ነው መነግራችሁ እኔ መጨረሻ ላይ ተቀመጥኩኝ እስቲ እንግሊዝ ስዘጋ ያያለሁ በየኔ ደሞ ቀድም በስነ ስርዓት ነበር መጸልየው ነኝ ማይጀመርኩ በስነ ስርዓት እስቲ ስዘጋኛ ያያለሁ በየ እንደዚህ አይነት ደፋር ሰዎች የሞሉበት ዘመን ውስጥ ነው ያለነው ወንጌልን እናገለግላልን እየተባለ በሰው ላይ አግባብ ያለ የሌለው አይደለም አይደለም እነሱ ክርስቶስ በፍቅር ነው ይገዛል ስሙ ይመስገን ክርስቶስን በፍቅር ነው ይጠራል እ ማንንም ሊያስፈራራን አይችልም ማንንም የገዛን ጌታ በፍቅር ነው እ አንዳንዶቻችን እንፈራለን ልክ ያለ ሆነ ለፍራት ነው ምንፈራው እግዚአብሔር ሰው ከተባለ ጫማ ማሳብ ነው የሚቀረን የሳሙም ሰዎች አይጠፉ ሙቁ እ ለንስመው የሚገባን የኢየሱስ ነገር ነው ምን አላግንተ ነው በንስም ስሙ ይመስገን ለንሽከመው የሚገባን የክርስቶስን ጫማ ነው ወገኖች የጌታ ነው እኔና እናንተ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ለንሞላ ይገባናል ከዚህ ለንጠበቅ የምንችለው ወገኖች የቃሉ ዕውነት በአግባቡ ሲበራልን ብቻ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ጌታን የሚመስሉት ምን አርጓቸው ምሰሉ ምሰሉ እግዚአብሔር መስከን ቆመን እንጸልይ 